Kurbanda sözlü vekalet şart mıdır? Şimdi konuyla alakalı hocam kaynaklarımızda bunu özellikle kurban döneminde ve sahir dönemde kardeşlerimiz şunu için soruyor. Ya hocam ben falan yere kurban verdim. Sadece mobil bankada bankadan parayı transfer ederken açıklamaya kısmına şey yaptım. Bu kadar. Kurum benden herhangi bir şekilde vekalet almadı. Kurbanı almaya kesme şeklinde bir beyanda bulunmadılar diye soru soruyorlar. Şimdi evvela şunu bilinmesi lazım. Kurban ibadetinin vekalet hususunda kaynaklarımıza bakıyoruz. Son derece esnek ve son derece müsamahalı bir konudur. Yani zımnen veya delalete vekaletin takdir edildiği bir durum söz konusu ise kurban vekalet olur ve dolayısıyla kesilen kurban da gönderen kişinin olmuş olur diye kaynaklarımıza geçiyor. Şimdi bundan dolayı kurbanda vekalet hususunda kişinin vekalet verirken illa sözlü bir şekilde arayıp o kurumu veya vekilini bak böyle böyle bir birey de olabilir bak böyle böyle ben sana kurbanı almak kesmek için vekalet verdim şeklinde bir şey söylemesi gerekmez. Zımnen vekalete delalet eden takdiren delaleten vekalete delalet eden bir eylem yeterlidir. Örneğin mesela farazi diyelim. E, bu normal ticarethanede de olabilir. E, hayır kurumlarında da olabilir. Diyelim mesela kurum demiş ki Bugün itibariyle 8000 TL üzerinden bir kurban hissesi topluyoruz. Ben Abdülhamit Türker ismiyle o kurumun kurban hesabına 8000 TL İBANA'da açıklama olarak onu yazdığım zaman o kurumda onu kurban hesabına ayırdan otomatikmen bu kurban için vekalet olmuş olur. Çünkü delaleten burada ne vardır? Ben durup dururken niye 8000 TL atıyorum? Ve kurban vekaleti için. Açıklamada yapıyorum ve kurum da bunun takibini yapıyorsa bir vekalet daha geldi. Tamam bunu da alıyoruz kurban kısmına. Bu şekilde içeride takip olacak olur ise burada e, delaleten vekalet yeterlidir. Sarahaten bir daha açık bir şekilde sözlü bir şekilde vekalete ihtiyaç duyulmaz. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد